നമസ്കാരം നമ്മൾ അഗെയിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോണിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ലോണുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് എസ് എം ഇ ടൈപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന് കിട്ടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ബിസിനസ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോണിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ലോൺ കാറ്റഗറിക്ക് പെടുത്താവുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് അത് ബാങ്ക് തരുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവന പ്രക്രിയയിലോ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളതിനെ ബിസിനസ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പണം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനല്ല മറിച്ച് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത ഉപജീവന മാർഗത്തിനായിട്ട് ഒരു തൊഴിലെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള സംരംഭ വായ്പ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ സംരംഭം നടത്താനുള്ള വായ്പയായിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വായ്പയാണ് സംരംഭ വായ്പയിലുള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ലോൺ നിശ്ചിതകാല വായ്പ രണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ മെഷീൻ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചിലപ്പം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചിലപ്പം ചില ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഒൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കുറേ നടത്തേണ്ടി വരും അതായത് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും വൻ തോതിൽ മൂലധന ക്ഷേമ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരുമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു 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 സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ വർത്തമാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വസ്തു ഒരു ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തോളം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആവാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാങ്ക് ഒരു ടേം ലോൺ ആയിട്ട് അനുവദിച്ചു തരും ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വായ്പ അവിടെ തേടാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു വായ്പ എത്രത്തോളം ബാങ്ക് വായ്പ തരും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് സാധാരണ ബാങ്കുകൾ തരുന്നത് അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതം പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ബാങ്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വായ്പയായി തരും അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പയാണ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വായ്പയായി തരും നിങ്ങളത് തുല്യ തവണകളായിട്ട് ഏഴ് വർഷം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി വെറും സാധാരണ ഭൂമിയിലാണ് കെട്ടി തുടങ്ങുന്നത് അത് കെട്ടണം കെട്ടണം അതിനകത്ത് മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പിന്നീട് അതിനകത്ത് വൈദ്യുത കണക്ഷൻ എടുക്കണം ഇതിനെല്ലാം കൂടി എട്ട് മുതൽ പത്ത് മാസം വരെ ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് മുതൽ അടച്ചു തുടങ്ങണമെന്നൊരു ചോദ്യം വരും കാരണം വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടച്ചു തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ നടക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊറോട്ടോറിയം പീരീഡ് വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിനോട് ചോദിക്കാം അതായത് തവണ തുക അടയ്ക്കാനായിട്ട് ആറ് മാസമോ ഒരു വർഷമോ മൊറോട്ടോറിയം പീരീഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരും അപ്പോൾ അത്രയും കാലം നമ്മൾ പലിശ മാത്രം തന്നെ പലിശ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ തവണ ബാധ്യത നമുക്കില്ല പലിശ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പലിശ മാത്രം അത് പലിശ ഒന്നുകിൽ അടയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പലിശ പിന്നീട് അടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെറിയ വായ്പയ്ക്കൊക്കെ പലിശ അപ്പോഴപ്പോൾ അടച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അതായത് അത് വ്യവസായിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭകന മാർജിനായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഒരു തരം ഫ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഒരു തരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാവുന്ന ഒരു സാധനം കാരണം ഞാൻ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്കാണ് തരുന്നത് തൽക്കാലം ഞാൻ പലിശ അടച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് എന്ന് വരെ മൊറോട്ടോറിയം പീരീഡ് വരെ മൊറോട്ടോറിയം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് എത്രയാണോ നിങ്ങളെ വായ്പ എടുത്ത തുക അതിന് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് വായ്പ ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഭാഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ തവണ തുകയും നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എത്രയാണോ അതായത് നേരത്തെ അടച്ചു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നർത്ഥം അവിടെ പ്രീ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു വായ്പ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ വായ്പ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തും വായ് വായ്പ വരുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അതാത് ബാങ്കിന് പല രീതിയിലുള്ള സ്കീമുണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാം ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള തുക എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഴു അംഗീകരിച്ച കോസ്റ്റിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വായ്പ വരും അത് നിശ്ചിത തവണകളായി അടച്ചു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരം വായ്പ പക്ഷേ നമ്മൾ ഫാക്ടറി നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ ശാല റെഡിയാണ് ഏത് സമയത്തും ജാം ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായോ അപ്പോഴാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അതായത് പ്രവർത്തന മൂലധന വായ്പ എനിക്കത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള വായ്പ അതിന് അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ഇടാൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പലതും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഷുഗർ പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും വെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ പല സാധനങ്ങൾ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ പാക്കിംഗ് കവറുകൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ബോട്ടിലിംഗ് കുപ്പി പലതും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അവിടെ വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന ചിലവുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെയും ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വായ്പ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തേടാവുന്നതാണ് ഇതിനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അവർ കണക്കാക്കും കാരണം ഇത്ര രൂപ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന ദിവസം മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അതാണ് ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അതായത് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സംഭരണം നടത്തി അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു വിതരണക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്തു അത് വിറ്റു വിറ്റ് അതിൻ്റെ കാശ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് എത്ര തുക ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത തുകയാണ് ബാങ്ക് വായ്പയായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഈ വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ടേം ലോൺ പോലെ നിശ്ചിത വർഷം കൊണ്ടല്ല അടച്ചു തീർക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത മാസം കൊണ്ടല്ല അടച്ചു തീർക്കുന്നത് ഇതൊരു റണ്ണിങ് അക്കൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പോലെ തരുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കും വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞ് വരാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ അടിച്ചു കയറ്റത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നിങ്ങളുടെ വിറ്റ് വരുന്ന വിൽപ്പന തുക അതായത് സെയിൽസ് ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും എടുത്തിടണം വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കാം വീണ്ടും എടുത്തിങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വർഷാവർഷം അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടവേളകളിൽ അത് വേണ്ട പേപ്പറുകൾ കൊടുത്ത് പുതുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൊടുക്കാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേപ്പറുകൾ കൊടുക്കാം സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരത്തിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് പുതുക്കാനായിട്ട് പേപ്പർ നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് കടലാസ് നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പലിശ തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്രയാണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്ത് തന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് പലിശ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ചില സമയം പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ പലിശയും പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് നീതിപൂർവകമായും ഉത്തരവാദിത്വപരമായും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചൈത്ര യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഈ പിന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട് ഒരിക്കലും എടുത്ത് ലോങ് ടൈം അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ബാങ്ക് തരുന്നത് അതെടുത്ത് നമ്മൾ മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പുറത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനുള്ള കാർ എടുക്കാൻ പോവുകയോ വീട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ സാലറി ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തോണ്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പല ബിസിനസ്സുകളും പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാര്യം ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ ആണ് ഫണ്ട് ഡൈവേർഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തുലോം തുച്ഛമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതായത് വ്യക്തിയോ ബാങ്കോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട റീസണിൽ ഒരു കാരണവശാലും അത് പരാജയപ്പെടത്തില്ല അതിന് മറ്റുള്ള ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാരണങ്ങളോ എക്കണോമിയുടെ കാരണങ്ങളോ
കൊണ്ടുവരണം പോകുന്നുണ്ട് ഞാമിന് നല്ല പേര് കിട്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്കോഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു തരം എക്സ്പാൻഷനാണ് എൻ്റെ ഫാക്ടറി ഞാൻ വലുതാക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നവീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ചെല്ലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇടേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് കുപ്പം മലപ്പുറത്ത് കോട്ടക്കലിൽ ഞാൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി എനിക്ക് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളപ്പിൽശാലയിൽ ഇടേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കേസിലും ബാങ്കിനെ തന്നെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അത് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ബിസിനസ് നല്ലോണം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു പോവുകയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എനിക്ക് വലുതാക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ബലൂൺ പോലത്തെ സംഭവമാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഊതി പീർപ്പിക്കാം പക്ഷേ പൊട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ചോദിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് നമ്മൾ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര പോലെയാണ് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അതായത് അഡക്വേറ്റ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് വേണ്ടത് കുറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി പണം എടുക്കും കാരണം അത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടാവും പണം വേണം അത് പലപ്പോഴും ഹൈ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതായിരിക്കും ബാങ്ക് എട്ട് ശതമാനത്തിനോ പത്ത് ശതമാനത്തിനോ ഉള്ളതിനും പുറത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ കൂടിയ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുത്താൽ നിരിക്കട്ടെ പത്ത് ലക്ഷം മതി പക്ഷേ ബാങ്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തന്നെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സൺ നടത്താനായിട്ട് നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിച്ചേക്കാം അത് ചിലപ്പം ബിസിനസ്സിനെ കൊല്ലും അപ്പോൾ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് രണ്ടും നടക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളാണ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഫൈനലി ഇത് സംരംഭകൻ്റേതാണ് സംരംഭം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും ഇതും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം രണ്ടും ഏകദേശം ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പ് രണ്ടെടുത്ത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് സി സി എച്ച് എന്ന് പറയും സി സി ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് കാരണം അവിടെ ഹൈപ്പോത്തിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് ഫിനാൻസ് ഒക്കെ പറയണത് ട്രേഡ് അതായത് കച്ചവടത്തിനുള്ള വായ്പ കച്ചവ സാധനം അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറി ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല കച്ചവടം നടത്താനാണ് കച്ചവടത്തിന് ഒരു ഒണ്ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ആവശ്യം മറിച്ച് അവർക്ക് എപ്പോഴും അവിടുത്തെ കേസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് ഡെറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം കാരണം കച്ചവടം നടത്തി പോകുന്ന നേരത്ത് ഒരു കുറച്ച് കടം പോകും അപ്പൊ കടവും കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മുടെ ബുക്കിലുള്ള വലിയ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാശും പണവും നമുക്ക് വായ്പാ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ട്രേഡ് ഫിനാൻസിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈട് രഹിത വായ്പ അവിടെ മുദ്രാ വായ്പ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെ മറ്റ് വായ്പകൾ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം ലഭ്യമാകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഈട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ അവിടെയും സി ജി ടി എം എസ് സി സ്കീം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ സി ജി ടി എം എസ് ഫീ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വ്യവസായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കാം വ്യവസായ വായ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈട് രഹിത വ്യവസായ വായ്പ കിട്ടും എന്നത് നമുക്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ഒട്ടനവധി യൂണിറ്റ് അത് ഉപകരിക്കും അവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് ചില ആളുകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രോപ്പറേറ്ററായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് നടത്തും ചില കമ്പനി ആയിട്ട് നടത്തും ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ലോൺ സാങ്ഷൻ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അത് ഒന്ന് അത് അതാത് തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മളിപ്പം കാഴ്ചക്കാരെല്ലാം കേരളീയരാണല്ലോ മലയാളികളാണല്ലോ ആ ഒരു അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ അഥവാ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ കൂട്ടുകഥ സംരംഭങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ചേർ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് ചേർന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഇത് ബാങ്കിന് അത് വളരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് കൂടുതൽ പേര് ചേരും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതിൻ്റെതായ
ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലയളവിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് മൊറട്ടോറിയം പിരീഡ് ചോദിക്കാം അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെ വേണം ഓരോ ബാങ്കിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എം എസ് എം ഇ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് നഴ്സിങ്ങിനും വേണ്ടി അതായത് തന്നെ നഴ്സ് ഒരു നഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ വീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ അതായത് അപകട സാധ്യത ഉള്ള അതായത് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയെ പരാജയത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാതെ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു നഴ്സ് നമുക്ക് കെയർ തരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെയർ തരുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് പോലെ ഇതിനെ കെയർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ലാഭപാതയിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇടപെടിക്കാനായിട്ട് ആർ ബി ഐക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ കമ്മിറ്റി എല്ലാ ബാങ്കുകളിലും ഉണ്ട് ഡി ഐ സി ഇപ്പോൾ ബാങ്കിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ആ കമ്മിറ്റി അതിന് ബാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും എം എസ് എം ഇ എക്സ്പെർട്ടുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ബാങ്കിൻ്റെ മുതിർന്ന എം എസ് എം ഇ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടെ ചേർന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് എം എസ് എം ഇ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലെ കമ്മിറ്റി നിലവിലുണ്ട് അത്തരത്തിലെ കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യവസായ വായ്പ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു വാങ്ങാം ഇതെങ്ങനെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല അല്ല അത് അതാത് ബാങ്കിനകത്തുണ്ട് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫീസിനെ വേണമെങ്കിലും സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആർ ബി ഐ അതിന് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിനെ സമീപിക്കാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാം അതാത് ബാങ്ക് ഈ സാധനം ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് ആർ ബി ഐ പറയുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റും പറയുന്നതാണ് പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എസ് എമ്മിനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെഫിനേഷനിൽ പോകേണ്ട പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ട് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ കാശ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുദ്രണെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ആ മുദ്രണെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് ഇപ്പം കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വേറെയാണ് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഡി ഐ പി പി ആണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതാത് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വായ്പ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിൻ്റെ വരുതിക്ക് പോകണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ന്യൂ ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എനാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പുതിയ ലോൺ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നേരിട്ട് മുദ്രയിലേക്ക് വന്ന മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി എന്നുള്ളതാണ് മുദ്രയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പം അതും അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഇത് എലിജിബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് സർവീസ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ പാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തി താഴെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൈൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റോ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ആണ് നിലവിലെ ഡെഫിനിഷൻ നിർവചന പ്രകാരം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റാണ് മുദ്ര വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിലവിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കും പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്കും സമീപിക്കാവുന്നതാണ് മുദ്ര വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാവുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അതിനകത്ത് ലോൺ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശിശു കിഷോർ തരുൺ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള തീരെ ചെറിയ വായ്പയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് പേരുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഒന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ വായ്പ എന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് തയ്യൽ മെഷീനുമായിട്ട് അവരുടെ സംരംഭം പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഈ ശിശു ലോൺ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മറ്റുള്ളൂ രണ്ട് തയ്യൽ മെഷീനും ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് സ്വന്തം സംരംഭം നടക്കുകയും അവരവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വീട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന അമ്പതിനായിരം രൂപ തന്നെ ധാരാളം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ
പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ലോണിന് അവർ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് വേണമെന്നും പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കത് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ സ്കീമും ഉപയോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യവും ഒരു ബിന്ദുവിൽ പൊരുത്തപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് ഒരു വായ്പ സാങ്ഷൻ ആകുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടേ പറ്റും കാരണം മുദ്ര പത്ത് ലക്ഷം വരെയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ എന്നുള്ള പിന്നെ സമീകരണം അതിന് ശരിയാവും എന്ന് തോന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് എന്താണ് ആവശ്യം സംരംഭത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുദ്രയ്ക്ക് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം മുദ്ര അല്ലാത്ത വ്യവസായ വായ്പകളും അതാത് ബാങ്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എന്താണ് പറയുന്നത് ചെരുപ്പിനൊത്ത് നമ്മൾ കാല് മുറിക്കരുത് കാലിനൊത്ത ചെരുപ്പാണ് നമ്മൾ വാങ്ങാറുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് എത്രയാണോ വായ്പ ആവശ്യമുള്ളത് ആ വായ്പയാണ് ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം ചോദിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കാരണം ഇതേ സമാന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ പക്കൽ കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ആയിരിക്കും സമാന യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പർട്ടിക്കുലർ കാരണത്തെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ എന്താ ആവശ്യം ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനും മുദ്ര വായ്പ തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഒരു മുദ്ര വായ്പ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് അകത്ത് നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ബാങ്കറായി വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വെട്ടിച്ചുരുക്കി അഞ്ചാക്കിയെങ്കിൽ അത് നീതികേടാണ് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സംരംഭം അഞ്ച് ലക്ഷം കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റി അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് അതിനെ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വളർച്ചാപാതയിലേക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കർവിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടുത്ത ലെവലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉചിതമായ തീരുമാനം നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചല്ലേ കുട്ടി നടന്നു തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടി പിന്നെ ബലിഷ്ടമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കണമെങ്കിൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിന്തുടരണം ആ ബലിഷ്ടമായ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രാപ്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തായി തുടങ്ങി നാളെ ആൽമരമായി വളരാനുള്ളതാണ് ആൽമരം ഒരുപാട് പേർക്ക് തണലേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കും എക്കണോമിയിൽ വളരെ നിർണായകമായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ലെവലെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ബാങ്ക് തന്നെ നിങ്ങളും ബാങ്കറുമായി ചേർന്നാണ് അവിടെ ഒരു രമ്യമായ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കാര്യം അത് ബാങ്കറുടെ വാശിയും ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വാശിയും ആയിരിക്കരുത് ജയിക്കേണ്ട മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാവി ആയിരിക്കണം അവിടെ ജയിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ലോണിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്ര ബേസിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്യുമെന്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യമായി തരേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് വ്യവസായത്തിന് എന്തൊക്കെ ലൈസൻസും എന്തൊക്കെ പിന്നെ കൺസെന്റുമാണ് ആവശ്യമെന്ന് അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡോ എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ എല്ലാ ലൈസൻസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ചില ലൈസൻസുകൾ വ്യവസായം തുടങ്ങിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നൽകുന്ന കൺസെന്റ് ഓപ്പറേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വ്യവസായം തുടങ്ങി നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാലേ തരത്തുള്ളൂ അത് തുടക്കത്തിലെ വേണമെന്ന് ബാങ്കിന് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇനി അഥവാ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അത് നീതിക്ക് നടക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് വ്യവസായ വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ അത് ബാങ്കിന് ചോദിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പവർ സാങ്ഷൻ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിന്റെ പവർ സാങ്ഷൻ കാരണം ഇത്ര വ്യവസായം തുടങ്ങാനായിട്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം തുടങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു അപ്പം കെ സി ബി പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പവർ തരാനുള്ള ശേഷി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ചോദിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നവർ അങ്ങ് കാത്തിരിക്കുക പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് ഫീസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്
കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും സ്ഥാ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ യന്ത്രഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉപകരണം കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരും അതിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ബാങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇതോടുകൂടി ആ ചക്രം പൂർത്തിയായി ആ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി ആ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാവുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിനുള്ള ഉപകരണം ലഭ്യമായി ബാങ്ക് വായ്പ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു യന്ത്രത്തിലാണല്ലോ വന്ന് പരിണമിക്കുന്നത് അത് സാധ്യമായി അപ്പോൾ അത് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന രീതിയല്ല പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് നമ്മുടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും വേറെ ഇത് കൂടുതലൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇത് ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് മാൻ പവറിനായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതും തരാവുന്നതാണ് സുധാരണ സർവീസ് സെക്ടറിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടൂറിസം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നഴ്സിംഗ് ക്ലിനിക്കുകൾ പിന്നെ കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറിയും വാടകയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം വരുന്നത് അത് മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കും ഓക്കെ ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ട് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനുസരിച്ചായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് മറ്റത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്കാണ് നോക്കുന്നത് എത്ര സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് നോക്കുന്നത് ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്മാച്ചാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കരുതൽ ചിലപ്പം എടുത്തേക്കാം കാരണം അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ വർക്കിംഗ് ആവില്ല അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യവസായത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ അയഞ്ഞ ഘടനയിലായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ബാങ്കും സംരംഭനോടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഒറ്റ സൂത്രവാക്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റോ സേവനം നൽകിയോ വരുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി റൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുശക്തമായ ദീർഘനാളത്തേക്കുള്ള ബാങ്കിങ് പിന്നെ ബന്ധത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് നിങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് അക്കൗണ്ട് ആണ് അവർ ബാങ്കിന് അറിയാം അതിനനുസരിച്ച് ബാങ്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വായ്പ തരാൻ ബാങ്ക് സദാസന്നദ്ധമാകും കാരണം അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ റൂട്ട് ആകണം സദ്യക്കേണ്ടത് സെയിൽസ് അല്ലാത്ത ടേൺ ഓവർ ഒരു കാരണവശാൽ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ റൂട്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം വസ്തു വിൽക്കുന്ന പിന്നെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടെ പോട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അക്കൗണ്ട് ആ സംരംഭത്തിൻ്റെ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആദ്യം നമ്മളെ കൈത്തണ്ടയിൽ പിടിച്ച് നോക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ടേൺ ഓവർ നോക്കിയാൽ ഒരു സംരംഭം തന്നെ ആരോഗ്യം അറിയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കാരണം മറ്റേത് നമുക്ക് അവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ തച്ചു വെച്ച ഷർട്ടിൻ്റെ എണ്ണമോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ജാ പിന്നെ ജാം ജാറിൻ്റെ എണ്ണമോ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതിനൊന്നും ഉള്ള മാർഗം ഇല്ലാത്തതിന് ആകെ ഉള്ള സ്പന്ദമാവിനി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയാലും കമ്പനിക്ക് അകത്തേക്ക് അല്ലെ സംരംഭത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വഴി തന്നെ റൂട്ട് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാലും അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടു വന്ന് നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള പേയ്മെൻറ്റോ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റ് കാരണം മിക്ക ആളുകൾക്കും സംശയമാണ് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തി കൂടെ ചെയ്യണം അകത്തി കൂടെ ചെയ്യണം പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം കമ്പനിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രവാസി ലോൺ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കാരണം പിന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രവാസ പ്രവാസ ജീവിതം മതിയാക്കി മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് നോർക്ക യുമായി ചേർന്ന് വന്ന നോർക്ക റൂട്ട് സ്കീം ആ സ്കീമിൽ സബ്സിഡി അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പലിശ സബ്സിഡിയും കിട്ടും മൂലധന സബ്സിഡിയും കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള വായ്പ അപേക്ഷ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നോർക്ക റൂട്ട്സിലേക്കാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന് എല്ലാ ജില്ലയിലും കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അവർ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിലേക്ക് എല്ലാ ബാങ്കിലും അ
അന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം നോർക്കയുടെ പക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നീട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട നടപടി എടുക്കുക സംരംഭം വേറെ ഒരാളിനെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നിയമപരമായി നോർക്കയും ബാങ്കും സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാമെന്നില്ല അത് പക്ഷേ പ്രൈമറിലി ഇത് സംരംഭം അതിന് പ്രവാസി ജീവിതം മതിയാക്കി വരുന്നവർക്കുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാസി ജീവിതം മതിയാക്കി ഒരാൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര നാളിനുള്ളിൽ അത് എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണ മിക്കാറുള്ള മതിയാക്കി വരുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളും കൊടുക്കാറുണ്ട് വിശദ വിവരം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് ഓരോ തവണയും അവരുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യം ഇതിനകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ബാങ്കിലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് ബാങ്കിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി പിന്നീട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു ബാങ്ക് വന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കാര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നീട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വായ്പ കിട്ടും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ടായ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മാറ്റമാണ് ബാങ്കുകൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ഈ നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ പദ്ധതി കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാണ് പക്ഷെ മുദ്രയുടെ കേസിനകത്താണെങ്കിൽ അത് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ നാഷണലൈസ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ മാത്രമേ കിട്ടൂ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു മിക്കവാറും ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എസ് എമ്മിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുദ്രനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പ്രവാസിനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമന്റ് കോളത്തിൽ പറയാം നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് പിന്നെ കൂടുതൽ വെള്ളിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കുക അതെ 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 അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്താ പറയുക കൂടുതൽ വെള്ളിലേക്ക